హాయ్ హలో వ్యూర్స్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ప్రేమ కథ చిత్రాలకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అని అక్కినేని ఫ్యామిలీ అని చెప్పొచ్చు ఎన్నో మంచి ప్రేమ కథలు ప్రేమికుడి పాత్రల్ని మనసుకి హత్తుకునేలా చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా చేశారు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత గ్రీక్ వీరుడిగా మన్మధుడిగా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేశారు చేస్తున్నారు అక్కినేని నాగార్జున గారు అండ్ ఆ లెగసీని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఏం మాయ చేశావే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ లాంటి సూపర్ హిట్ లవ్ స్టోరీతో మనల్ని అలరించిన నాగ చైతన్య ఇప్పుడు మరో బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ప్రేమంతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు మరి ఈ ప్రేమం గురించి బోల్డ్ అనే విషయాలని మనతో పంచుకోవడానికి నాగ చైతన్య అండ్ అనుపమ పరమేశ్వర్ అని రెడీగా ఉన్నారు మన సింపుల్ అండ్ స్వీట్ చిట్ చాట్ స్టార్ట్ చేసిద్దాం హాయ్ నాగ చైతన్య గారు ఐఎమ్ గుడ్ చాలా రోజుల తర్వాత కలిసినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీ సినిమా కూడా చాలా రోజుల తర్వాత సో హాయ్ అనుపమ సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ కలుస్తున్నాం వెరీ నైస్ సీయింగ్ అగైన్ లవ్ స్టోరీస్ అంటేనే యునో అక్కినేని ఫ్యామిలీ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ నుంచి లవ్ స్టోరీస్ వస్తున్నాయి అంటే దాని మీద హయ్యర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అందులోను ఒక ఆల్రెడీ హిట్ మూవీ అని తెలిసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయాయి వాజ్ దేర్ ఎనీ ప్రెషర్ ఆన్ యూ అంటే ఇంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంత ప్రెషర్ మనకు తెలియలేదు కానీ మనం షూట్ చేస్తూ టైం పాస్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమా ఇంకా పెద్ద హిట్ అయిపోయింది ఒరిజినల్ మలయాళం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత స్లో పాయిజన్ లాగా ఆ సినిమా ఇంకా యూనో రన్ అవుతానే ఉంది సో యా దట్ రీమేక్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఇట్స్ సచ్ అ బిగ్ ఫిల్మ్ అండ్ మలయాళంలో కల్ట్ క్లాసిక్ లా అయిపోయింది జస్ట్ ఒక మామూలు హిట్ లా కాకుండా కల్ట్ క్లాసిక్ లా అయిపోయింది బట్ యూనో రీమేక్ చేసేటప్పుడు మనం క్లియర్ గా ఒక ఇంటెన్షన్ తో రీమేక్ చేసాం యూనో మలయాళం కన్నా బెటర్ తీయాలి వాళ్ళు చేసిన తప్పులు మనం కరెక్ట్ చేయాలి యూనో అట్లా అలాంటి టార్గెట్ ఏం లేకుండా నిజంగా వాళ్ళు తీసిన వర్జన్ ఇస్ ఇస్ రియలీ అమేజింగ్ యూనో అది చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మన తెలుగు ఆడియన్స్ కి కూడా యూనో కొన్ని సెన్సిబిలిటీస్ మార్చి తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఫేవరబుల్ గా కొన్ని చేంజెస్ చేసి తెలుగులో ప్రజెంట్ చేద్దామని ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రేమ కథ మధురంగా ఉంటుంది మనది మనకు మరి అద్భుతంగా ఉంటుంది నా ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్ని పేపర్ మీద రాసి తనకి ఇస్తాను రా అవసరమా రా ఇదంతా ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ రా అమ్మాయిని చూసిన వెంటనే అలా కళ్ళు పెద్దవైపోయి మాట్లాడినప్పుడు హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోయి నవ్వితే బుర్ర బ్లాంక్ అయిపోయి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన వెంటనే చెయ్యి అంత చల్లగైపోయి అసలు ఏమి కానీ అమ్మాయి కోసం ఒక్కొక్క క్షణంలో అన్ని వదిలేసుకొని ఎందుకు దేక్కుంటూ వెళ్ళిపోతాం రా కొన్ని కొన్ని విషయాలు మన చేతుల్లో ఉండవు దీన్ని నమ్ముకొని ఫాలో అవుతూ వెళ్ళిపోవడం సో అనుపమ ఎలా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ యునో వాట్ యూ డెడ్ ఇన్ మలయాళం అగైన్ Yeah, uh, yeah, you know, living yeah, that yeah. character again. Yes. So, how is it for you? I'm actually excited to see me after like two years it is. So, that time it was really easy for me because I was like that only. But okay. now I had to bring in some innocence to it. <laughs> <laughs> so, <laughs> two years now, what the industry is part of it. So, I think I worked more for this than that. There I was roaming around, but here I had to uh, learn up the lines and the things. <laughs> లాంగ్వేజ్ అంతా కానీ పని రాక్షస్ అనుకుంటా అనుపమ నిజంగా అంటే ఫస్ట్ మూవీకే డబ్బింగ్ చెప్పేసుకుంది స్లాంగ్ తో అది కూడా అసలు ఎంత సర్ప్రైజ్ అయ్యారు ఆడియన్స్ రాక్షసేనా తనకు అర్థం అవట్లేదు కాబట్టి నేను చాలా స్మార్ట్ అసలు అనుపమతో పెట్టుకో కనికట్టుల చూపులు జల్లి పోతున్నావే కసరత్తులు చేస్తూ వెనకే వస్తున్నానే చలిమత్తుల సైగలు గుండెను దోచేశాయే
సో ప్రేమం టైటిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే జనరల్ గా రీమేక్స్ చేస్తున్నప్పుడు తెలుగుకి టైటిల్ మార్చడం ఇది ఉంటుంది కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టైటిల్ పెట్టడానికి మెయిన్ అంటే మెయిన్ రీజన్ ప్రేమం అనేది అది మలయాళం వర్డ్ కూడా కాదు తెలుగు వర్డ్ కూడా కాదు ప్రేమం ఈజ్ సాంస్కృత్ అండ్ సాంస్కృత్ లో ఇట్ మీన్స్ లవ్ అండ్ లవ్ అనేది మనకి ఒక యూనివర్సల్ ఇమోషన్ అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే ఇమోషన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సాంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఇస్ ద కోర్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ మన తెలుగు అండ్ మలయాళం రెండింటికి మాక్సిమం లాంగ్వేజెస్ కి కోర్ లాంగ్వేజ్ సాంస్కృత్ సో అలా యూనో ఆ లాజిక్ తో పెట్టాం మార్చాలి అనిపించలేదు మార్చాలి అనిపించలేదు సో లవ్ స్టోరీ అంటే ఒక హీరో హీరోయిన్ మధ్య యూనో మంచి లవ్ లేదా విడిపోవడము ఇలా ఏదో ఉంటాయి బట్ ఈ స్టేజెస్ ఆఫ్ లవ్ కలర్స్ ఆఫ్ లవ్ అనేది ఇంకా ప్లెజెంట్ గా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ స్టేజెస్ ని దాటి వస్తూ ఉంటారు సో మీరు కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటారు ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ లవ్ కి మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు చెప్పండి మీరు చెప్పినట్టు అందరూ ప్రతి స్టేజ్ కి కనెక్ట్ అవుతారండి ఏదో ఒక టైం వాళ్ళ లైఫ్ లో ఆ స్టేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు నేను పర్సనల్ గా ప్రతి ఎవ్రీ స్టేజ్ తో కనెక్ట్ అయ్యాను ఇన్ఫాక్ట్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇది రీమేక్ చేయటం కన్నా యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నేను ఎక్కువ కనెక్ట్ అయిపోయాను అండి సినిమాకి అండ్ యాజ్ అన్ యూనో ఎందుకంటే ప్రతి ప్రతి లవ్ స్టోరీలో ఏదో ఒక స్టేజ్ ఏదో ఒక మూమెంట్ తో బాగా కనెక్ట్ అయిపోయి బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఆ కనెక్టివిటీ వల్లే యూనో ఆ సినిమా ఆ క్యారెక్టర్ తో ఆ ట్రావెల్ స్టార్ట్ అయింది అంటే బాగా సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ తో ట్రావెల్ అవుతాం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తోనే ఇంకా రీమేక్ చేసి యూనో మన తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా సినిమా చూసిన తర్వాత ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యి ఇంకా క్యారెక్టర్ తో ట్రావెల్ అయిపోతారు ఏం మాస్టారు సార్ కొత్త ప్రేమ కదా తెలియదా తన వయసు ఎంత ఉంటది సుమారు ఇరవై రెండు మరి నీది ఎందులే ఇప్పుడు మెచ్యూర్ లవ్ గురించి ఎలాగో మాకు తెలిసింది మీ ప్రీవియస్ లవ్ లు మాకు తెలియదు అంటే కాలేజ్ లో లెక్చరర్ తో లవ్ లో పట్టడం ఎప్పుడు ఆ స్టోరీ లేదు మళ్ళీ చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ యా డెఫినెట్ గా అమ్మాయితో లవ్ లో పడి క్రష్ అది లవ్ అని కూడా చెప్పలేము ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ ఇప్పుడు ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అని అనిపిస్తుంది అలా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ టైమ్ లో ఇంకా అది లవ్ ఏ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటామని ఫీలింగ్ లో ఉంటాం tell me your uh, love stories or crushes <laughs> that stages of love i'm not reached the second and third stages only the first stage the first. Still. <laughs> <laughs> not okay. as experienced as you yeah. how many crushes oh crush like it's it's very instant in your know it happens <laughs> like prema many boy was there in your life in real life Yeah. following you behind in the cycle yes yes yes, yes. Oh, no. i can i can relate it, it so much it was there or it is there still? it was there now it is not there it was there there were boys with cycle and all oh, the following outside yeah i related house. it so much <laughs> నాకు తెలియదు ఇప్పుడు అదే బాగా రెండోసారి చేసినా కూడా హ్యాపీగా చేసింది ఖాళీగా ఉన్న అమ్మాయిని ఏకాగ్రడైనా పడేస్తాడు కాంపిటీషన్ లో ఉన్న ఫెకన్ పడేస్తేనే కింగ్ అవుతాడు మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లవ్ కదా కానీ ఎంత క్యూట్ గా ఉంటుంది అండ్ మీరు ఎస్పెషల్లీ మీ లుక్స్ గురించి డెఫినెట్లీ మాట్లాడుకోవాలి ఐ థింక్ ఆ స్టేజెస్ లో బాడీ లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ లుక్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ వేరియేషన్ చూపించుకుంటూ వచ్చారు బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అండి ప్రతి స్టేజ్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అంటే సెకండ్ టు థర్డ్ లవ్ స్టోరీ అంత డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ ఉండదు ఎందుకంటే ఏజ్ హార్డ్లీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో ఉంటుందా ఎపిసోడ్ కానీ ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ కంప్లీట్ గా డ్రాస్టిక్ గా కూర్చొని వర్క్ చేసి చేంజ్ చేసామండి అంటే క్లీన్ షేవ్ వెయిట్ తగ్గటం యూనో ఆ టైమ్ లో చిన్నపిల్లల సినిమాలు కూడా కొన్ని సినిమాలు చూసాను వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటుందో కార్టూన్స్ ఈ యానిమేటెడ్ కార్టూన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ బాగా క్యూట్ గా ఉంటాయి సో అవన్నీ చూసి హోమ్ వర్క్ చేసి ప్లాన్ చేసుకున్నా అండ్ ఆల్సో చందు కూడా బాగా హెల్ప్ చేశాడు సో అనుపమ హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ నాగ చైతన్య I was actually surprised seeing him like when uh, I've seen him twice I think once. before I don't before know. twice oh, okay culture when, yeah prema normal good na pudu yeah are oh sir no when i was normal yeah, no, yeah, no, yeah, i'm yeah. not in that not way, in young that, yeah. uh, look that time he was with all the so first time when i saw him in the set no i felt like 
some of my old classmates coming in ah. because he was like he's too young you know i asked him i have seen that this get up and all this uh, second and third stage get ups i've seen so from that i was just wondering how will he look with this too young it is so when i met him i was like too surprised he looks smaller than me i think it was like that nenu adhe adutnan ra kanni love chesthe asal problem enti no student tanemo lecturer tappemora so chandu garu kartikeya tho oka manchi success anukunnaru aina oka love story ni inta ba deal cheyagaltaru ee magic ni create cheyagaltaru ani ela anipinchindi aa kartikeya approach naaku chaala ba nachindi completely different genre adi you know regular commercial movies la kaakunda completely new approach tho elladu naaku adi chaala ba nachindi and andulonu love story kuda cute ga yeah cute ga untadi so ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాము స్క్రిప్ట్ ఒక పాయింట్ అనుకొని ఆ పాయింట్ డెవలప్ చేస్తూ ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాం సో ఆ టైంలో నాకు చందు పొటెన్షియల్ ఏంటో బాగా తెలిసింది అంటే ఈజ్ నాట్ జానర్ స్పెసిఫిక్ ఓన్లీ థ్రిల్లర్స్ ఏ తీగలుతాడు యునో ఓన్లీ ఆ చిన్న హారర్ జానర్ అట్లా అని హీఈ్ నాట్ లిమిటెడ్ లా దట్ ఏ జానర్ ఇచ్చినా తను యునో వర్క్ చేసి కన్విన్సింగ్ గా చేస్తాడు ఆ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ లో నాకు తెలిసింది తన క్వాలిటీస్ అండ్ ప్రేమం రిలీజ్ అయ్యాక సినిమా చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ వంశీ కాల్ చేసి సినిమా బాగుంది ఒకసారి చూడండి అని చెప్పాడు తర్వాత నేను చూసి బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత చందు దగ్గరకు తీసుకెళ్ళాను ఎందుకని ఐ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ చందు చేయగలుగుతాడని బయట వేరే డైరెక్టర్కి వెళ్ళాలని అట్లా ఆప్షన్ అనేది లేదు చందు చేస్తాడని బాగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను కానీ అంత పెద్ద రీమేక్ చేయటం అంత అంత పెద్ద హిట్ అయిన రీమేక్ చేయటం అనేది మామూలు విషయం కాదు మనం కనెక్ట్ అయి చేయాలి ఊరికే ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ కాపీ కొట్టి అదే యునో సేమ్ అదే మలయాళం సినిమా జస్ట్ డబ్ చేసి తెలుగులో తీసినట్టు ఉండకూడదు సో టూ త్రీ డేస్ తర్వాత తను అడిగి యునో తను ఫస్ట్ భయపడ్డాడు భయపడి ఎందుకు ఎందుకు చేతు గారు అంత పెద్ద హిట్ మనకి ఎందుకు కంపేర్ చేస్తారు ఇది అది అంటే లేదు ఒకసారి చూడు అంటే ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తను తను కూడా సినిమా చూసి ఓన్ గా నేను ఎట్లా ఓన్ చేయొచ్చు యునో ఎట్లా మార్చచ్చు తను కన్విన్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది జర్నీ చిట్టుకుంది చిట్టి పూల తీగ రెండు కళ్ళు మూసి తీసే రెప్ప పాటులోగా నన్ను చూసి నలుగురిలోనా అదోలాంటి చిన్ని అసూయ యాక్చువల్లీ కంపేర్ చేస్తున్నానని కాదు కానీ ఒక సినిమా ఆల్రెడీ వచ్చిన తర్వాత ఒకళ్ళ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత అది మనం చూసిన తర్వాత ఎంత కాదనుకున్నా అది మైండ్ లో ఉండిపోతుంది అంటే మనం రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్న అవసరం లేదు బట్ ఉండిపోతుంది అది మనం ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో హాంట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ సీన్ మనకి రిజర్వెన్స్ ఉంది కాబట్టి సో అది మీకు ఏమన్నా కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించిందా మళ్ళీ ఇబ్బంది కన్నా నేను యాక్చువల్ గా నివీన్ నివీన్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చాలా ఎపిసోడ్స్ నుంచి నేను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఇక్కడ చేశాను అది నా మైండ్ లో పెట్టుకునే చేశాను ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎపిసోడ్ మాక్సిమం నా ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్ నుంచి లేకపోతే నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి తీసుకొచ్చాను కానీ సెకండ్ ఎపిసోడ్ లెక్చరర్ ఎపిసోడ్ లేదు అది లేదు డెఫినెట్లీ కన్ బట్ స్టిల్ తను ఆసమ్ ఫెంటాస్టిక్ గా చేశాడు అండి చాలా కన్విన్సింగ్ గా చేశాడు ఆ లెక్చరర్ ని ప్రేమించడం అనేది ఒక బాగా బ్యాలెన్స్ చేసి చేయాలి లేకపోతే మిస్ఫైర్ అయిపోద్ది అండ్ తను చాలా బాగా చేశాడు సో నిజంగా అది ఇన్స్పిరేషన్ లా తీసుకొని అది మైండ్ లో పెట్టుకొని చేశాను ఇక్కడ తెలవారితి కలు రెప్పల తొలి మెలకు నువ్వే నా గుప్పెడు గుండెల్లో చిరు చప్పుడు నువ్వే పొలమారితి నీ మనసుకి అది నా పొరపాటి నీ పేరే పలకడమే పెదవుల కలవాటి వెన్నెలలా ఉంటుందే నీ పక్కన చూటి వేకువలా చూస్తోందే నువ్వు నడిచిన బాటి ప్రాణాలే తీస్తోందే నీ ూటే నా మనసే నీ దయ్యే వినదే నా మాటే ఎవరే ఎవరే ప్రేమను మాయంది ఎవరే ఈ హాయికి హృదయము చాలంది
సో అనుపమ మీకు తెలుగు వచ్చు అర్థమవుతుంది కూడా కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడట్లేదు ఏంటి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మలయాళంలో మీరు ఆ క్యారెక్టర్ ని చేశారు ఇప్పుడు తెలుగుకి ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు సో ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ కొత్త టీమ్ యునో కో ఆర్టిస్ట్ కొత్తగా ఉన్నారు సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మీ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ మీరు గమనించుకున్నారా డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ మై పర్ఫార్మెన్స్ తెలుగు తెలుగు నాకు తెలుగు బాగా తెలియదు కొంచెం కొంచెం తెలుసు బాగా తెలియదు అనడంలోనే బాగా తెలుసు దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ లైక్ ఐ నో బికాస్ ఎవ్రీబడి ఐ బీన్ టెలింగ్ మీ ద సేమ్ థింగ్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు సో ఐ లర్న్ దిస్ థింగ్ చాలా మంది ఏ ఏ నేర్చుకుంటారు కొంచెం కొంచెం తెలుసు అని నేర్చుకుంటారు దీని బాగా తెలియదు ఇంకా కమిట్ అయిపోతుంది ఇంకా నన్ను దీని తర్వాత అడగమాకండి ఓకే యా యా ఆన్సర్ దట్ యా ఇట్స్ లైక్ ప్రేమం దట్ వాస్ ఆల్సో లైక్ వర్డ్ Uh, that time i never knew what is film and there is no one from my family uh, who is there in the film industry so for me i i never knew it is something so serious mm. i thought it's like a fun game kind of thing <laughs> okay. but now i understand like when i am there uh, in the location and i understand the pressure and the effort they take in mm-hmm. especially chandu kartik everyone it's not easy to make a remake as he said it's not easy that to chandu has added so much good essence into it mm. like what we can relate so much some scenes which are not in the original prema also you have added it yes. so i used to ask him you had some kind of uh, like similar <laughs> love story definitely yeah because he cannot add <laughs> no, scenes no. like that oh, no. so i used to ask him regularly about this thing and kartik and also they were like carrying the cam it's not at all easy right so i felt so much inspired from all that i, I it gave me a what you say give me a pressure mm. to do my 101% wow so, mm. more than that tali gona ammeni ek agade na padestadu competition lo na fekan padestene king avutadu me iddari combination dialogue em undi oka chinna conversation okay mm. hi vikram hi suma itanu shekhar na friend hyderabad lo untanu avuna friend ante చెప్పింది గానీ మొత్తం ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంది అందులో కరెక్ట్ కదా ఏదో రెండు మూడు పదాలు కదా అసలు తెలుగులో ఏమైనా చెప్పింది హాఫ్ ద డైలాగ్ ఇస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యా సారీ ఫర్ దట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసింది యు ఆర్ వెరీ స్మార్ట్ టైం ఇఫ్ ఐ యామ్ కమింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ యు నో ఐ షర్లీ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు అట్ లీస్ట్ టు లైన్స్ చాలా రోజుల సస్పెన్స్ తర్వాత మాకు క్లారిటీ వచ్చి ఇచ్చారు ఎంత సస్పెన్స్ లో పెట్టారు నాకు మాకు మీ లేడీ లవ్ గురించి ఏమైనా చెప్పొచ్చు కదా చెప్తాను అదే మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ మీకు అన్ని తెలుసు అప్పుడు ఏమై చేసావే నుంచి ఉందా మనం నుంచి లేదు ఇలా రకరకాల డౌట్లు ఉన్నాయి మాకు లేదు లేదు ఏమై చేసావే నుంచి వి వర్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఇద్దరం కలిసి ఇండస్ట్రీలో వచ్చాం కాబట్టి వి స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మనం టైమ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఏమో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో అంత కలిసి వచ్చింది నెక్స్ట్ స్టెప్ కి ప్రోగ్రెస్ అయింది దానికంటే అప్పటి నుంచి అని అనేది ఏమి లేదు యువర్ ఫస్ట్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత రిలేషన్షిప్ కి ప్రోగ్రెస్ అయింది అంటే కొంచెం మనం చూస్తే నిజంగా అంటే ఆ కెమిస్ట్రీ కానీ యూనో 
అంటే ఆ విషయం ఏం తెలియక ముందు కూడా మాకు వీ కెన్ ఫీల్ దాట్ కదా సో అందుకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట మేబీ అందుకే అంత బాగా Wow. But anyway, we are very happy to thank hear so that much. and thank congratulations. You. Thank you. Thank you so much. Anupama, in the Telugu film industry, you know, what kind of projects are you getting in here? I've been getting some good quantity of roles. Okay. Yeah. Okay. 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 మలయాళం <laughs> 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 Okay, Seriously? teach us now something. Yeah, Mariana. please, we'll try. Okay. Easiest thing. Mm. Say Marra. What? Marra. What does that mean? Rain. Rain? Yeah. Marra. No, that is Tamil. Marra. I can't say. <laughs> Meer Jep, me try saying. Marra. Great. Right? That's it. Marra. Uh. Don't Mara. touch your tongue there. Marra. 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 Yes. Okay. This is the tough now this is part, the toughest part of malayalam you learned it now you can really yes <laughs> this is the toughest word ara anado andarki raadu untaru it's difficult for you. oh i think manam nechukochu malayalam mana la laga manam pass aipoyam test lo first test pass pass over pre amalo pade sir ki anta positiveness vastadre ammail manchalra abba dalu cheppaku aada pillalu pottestaru అండ్ ఎస్పెషల్లీ లవ్ స్టోరీస్ లో కొన్ని సాంగ్స్ చూసిన తర్వాత అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా బాగా నచ్చుతూ ఉంటాయి సో అలా ఈ సినిమాలో రిలీజ్ తర్వాత ఇంకా బాగుంటుంది అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అండ్ ఈ సినిమాలో సాంగ్స్ అని సాంగ్స్ లా ఉండవు అది ఆ స్క్రీన్ ప్లే తో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి లవ్ స్టోరీ కాబట్టి యునో అలా పోయిట్రీ లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కట్ చేసి వేరే సెట్ కి వెళ్ళి సాంగ్ వచ్చి మళ్ళీ సినిమాకి రావటం అట్లా ఉండదు సో ఆడియన్స్ ఆ సాంగ్ సాంగ్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఇంకా ఫ్లో అవుతూ ఉంటారు సో డెఫినెట్ గా సినిమా చూసాక సాంగ్స్ ఇంకా బాగా హిట్ అవుతాయి అదే కాకుండా ఈ మూవీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా వెరీ వెరీ బిగ్ రోల్ అండి చాలా బాగా ఇచ్చారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రాజేష్ మురుగేష్ అండ్ గోపి సుందర్ కూడా కొన్ని కొత్త కొత్త ట్రాక్స్ ఇచ్చారు సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా మంచి ప్లస్ అవుతుంది కసరత్తులు చేస్తూ వెనకే వస్తున్నానే చెలి మత్తుల సైగలు గుండెను దోచేసాయే యు ఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ సింగర్ నౌ ప్రేమం యా యు హావ్ సాంగ్ నో వన్ సాంగ్ మలయాళ ప్రేమం ఆల్సో నో ప్రాబ్లం మలయాళం ప్రేమం ఐ మీన్ యా మలయాళం సాంగ్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే ఫ్రమ్ ప్రేమం ఆలువా పుళ్ళయుడి తీరత్ ఆరోరుమిల్లా నీరత్ తన్ననం తిన్ని తిన్ని తేడి వన్నొరు మార్గడికాట్ పూమరకుం వించారత్ పూమణం వీశం నీరత్ తన్ననం తిన్ని తిన్ని తేడి వన్నొరు పైంగిలికాట్ సూపర్ వావ్ సూపర్ కాలిగున్న అమ్మాయిని ఏకాగ్రడైనా పడేస్తాడు కాంపిటీషన్ లో ఉన్న ఫెగన్ పడేస్తేనే కింగ్ అవుతాడు అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా ఏం రాబోతున్నాయి నెక్స్ట్ అనుపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ప్రొడక్షన్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అండి కళ్యాణ్ కృష్ణ డైరెక్టర్ సోక్ గాడే చిన్ని నాయన డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ అండ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనలైజ్ అయిపోయిందండి కొత్త డైరెక్టర్ తో మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ లో కూడా మళ్ళీ సినిమా రావాలని కోరుకుంటున్నాం యు ఆర్ లుకింగ్ క్యూట్ టుగెదర్ అండ్ డేట్స్ ఇస్తే డెఫినెట్ గా ఇట్స్ టు మచ్ యర్ ఇట్స్ నాట్ టు త్రీ మచ్ థాంక్యూ సో మచ్ ఎనీవేస్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థాంక్యూ సో మచ్